வெல்கம் டு பைமோல் பயோமாலிகல்ஸ் யூடியூப் சேனல் நிறைய பேர் நேற்று கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணி அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் மார்க் பண்ணி வச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி வந்துட்டு அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மசி சப்ஜெக்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஃபார் பார்ட் ஒன் தான் ஃபார்மசி சப்ஜெக்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தோன்னா அண்டர் தி ஃபார்மசி ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் விச் கமிட்டி இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கண்டக்டிங் இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்த கமிட்டி வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் கேட்குறாங்க அதுக்கு வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி இதுதான் வந்துட்டு கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் டஸ் தி சாப்டர் த்ரீ ஆஃப் தி ஃபார்மசி ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஸோ ஃபார்மசி ஆக்டில் மொத்தம் வந்து அஞ்சு சாப்டர் இருக்குது அதில் சாப்டர் த்ரீ என்னென்னு கேட்குறாங்க சாப்டர் த்ரீ வந்து என்னென்னா காம்போசிஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் கவுன்சில்ஸ் ஓகே ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் என்னென்னு பார்த்தனா இன்ட்ரோடக்ட்ரி அப்படின்றாங்க செகண்ட் வந்துட்டு தி ஃபார்மசி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா தேர்டு வந்துட்டு ஸ்டேட் ஃபார்மசி கவுன்சில்ஸ் ஃபோர்த்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஃபார்மசிஸ்ட் ஃபிஃப்த்து வந்துட்டு மிஸ்ஸலேனஸ் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த அஞ்சு சாப்டர்ஸ் வாட் இஸ் த டேர்ம் சென்ட்ரல் ரிஜிஸ்டர் ரெஃபர் இன் தி ஃபார்மசி ஆக்ட் சென்ட்ரல் ரிஜிஸ்டர்னால் என்னென்னு கேட்குறாங்க சென்ட்ரல் ரிஜிஸ்டர் ரெஃபர்ஸ் டு தி ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் ஃபார்மசிஸ்ட் மெயின்டைன் பை தி சென்ட்ரல் கவுன்சில் வாட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் தி ஃபார்மசி ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்மசி ஆக்டோட பர்பஸ் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது ஆன்சர் வந்துட்டு ரெகுலேட் தி ப்ரொஃபஷன் ஆஃப் ஃபார்மசி to regulate the profession of the pharmacy next who elects the president and vice president of the central council central council na vandu pharmacy council of india so president and vice president are elect pandranga paathomna members of the central councils among themselves so the answer next what is the maximum term limit for president or vice president of the central council ஸோ அவங்களோட டேர்ம் லிமிட் என்னென்னு கேட்குறாங்க இது வந்துட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் அவங்களோட டேர்ம் லிமிட்டு ஹவு லாங் டாஸ் ஏ நாமினேட்டட் ஆர் எலக்டட் மெம்பர் ஹோல்ட் ஆஃபீஸ் அக்கார்டிங் டு தி ஆக்ட் ஒரு எலக்டட் மெம்பரோ இல்லை நாமினேட்டட் மெம்பரோ எவ்வளோ காலத்துக்கு ஆஃபீஸை ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் ஆர் அண்டில் த சக்ஸஸர் இஸ் நாமினேட்டட் ஆர் எலக்டட் விச் எவர் இஸ் லாங்கர் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் ஏ மெம்பர் இஸ் ஆப்சென்ட் without excuse from three consecutive meetings three consecutive meetings ku or excuse illama or member absent a irundanga na avangala vandu immediate dismissal paniduvanga what does chapter 2 of the pharmacy act focus on so here kanave pa nama paathirundhala anju chapter irukku adala chapter 2 enna kekkranga idhukku answer vandu pharmacy council of india next how many copies of the state register does ஈச் ஸ்டேட் கவுன்சில் சப்ளை டு தி சென்ட்ரல் கவுன்சில் எத்தனை காப்பீஸ் வந்துட்டு சப்ளை பண்ணுவான்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்துட்டு ஃபைவ் காப்பீஸ் ஹூ ஆடிட்ஸ் தி அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் தி சென்ட்ரல் கவுன்சில் ஸோ சென்ட்ரல் கவுன்சிலோட அக்கௌண்ட்ஸை யார் ஆடிட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா காம்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா இவங்க தான் வந்துட்டு ஆடிட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் த பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் ஃபால்ஸ்லி கிளைமிங் டு பி ஏ ரிஜிஸ்டர்டு ஃபார்மசிஸ்ட் ஒரு ரிஜிஸ்டர்ட் ஃபார்மசிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபால்ஸாக கிளைம் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கான பனிஷ்மெண்ட் வந்துட்டு ஃபைன் ஆர் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் ஆர் போத்ஸ் ஃபைன் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் போடுவாங்க இம்ப்ரெசன்மெண்ட் அப் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இல்லைன்னா வந்து ரெண்டுமே கொடுப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹவு லாங் டஸ் இ பர்சன் ஹாவ் டு அப்பீல் டு த ஸ்டேட் கவுன்சில் இஃப் தேர் அப்ளிகேஷன் ஃபார் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் ரிஜெக்டட் ஒரு அப்ளிகேஷனை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா வித்தின் த்ரீ மந்த்ஸ் அந்த பர்சன் வந்து அப்பீல் பண்ணணும் அப்புறம் டெசிஷன் ஆஃப் தி ஸ்டேட் ஃபார்மசி கவுன்சில் தான் வந்து ஃபைனல் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஹூ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஸ்க்ரூட்டினி ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் தி ஸ்டேட் கவுன்சில் இவங்க தான் வந்துட்டு ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஸ்க்ரூட்டினி ஆஃப் தி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் ஃபார்மசி ஆக்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் இன் நைன்டீன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் வந்துட்டு ஃபார்மசி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா வந்துட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது ஸோ ஃபார்மசி ஆக்டை பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு ஃபார்மசி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆக்டுக்கு அப்புறம் தான் வந்துட்டு கவுன்சில் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் வந்து ஃபார்மசி ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் வந்து பிசிஐ வரும் வாட் இஸ் தி பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் டிஸ்பென்சிங் பை அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் அன்ரிஜ
who are the ex officio members of the pharmacy council of india pharmacy council of india ku ex officio members yaar yaar kekkranga the director general of health services the drug controller of india the director of central drugs the director of central drugs laboratory so the answer on the lr me the all of the above next question who are all considered to be the members of the pharmacy council of india pharmacy council of india oda members yaar yaar nu kekkranga six members among whom at least one teacher of pharmaceutical chemistry pharmacy pharmacology and pharmacognosy elected by the university grants commission six members four of whom are persons possessing a degree or diploma in and practicing pharmacy or pharmaceutical chemistry nominated by the central government so one member elected from among themselves by the members of the medical council of india so the answer on that ellar me da so all of the above who is the chairman of the executive committee of the pharmacy council of india pharmacy council of india oda executive committee oda chairman yaar nu kekkranga so the answer on that president avanga da vandu chairman of the executive committee of the pharmacy council of india next question who are the ex officio members in the state pharmacy council state pharmacy council la irukra ex officio members yaar nu kekkranga first one chief administrative medical officer officer in charge of drugs control organization government analyst so inga moonu perume vandu ex officio members ah so answer vandu all of the above அடுத்த கொஸ்டின் ஹூ ஆர் ஆல் கன்சிடர்டு டு பி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டேட் ஃபார்மசி கவுன்சில் இப்போ வந்து மெம்பர்ஸ் யார் யாருன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இது பார்த்தோன்னா சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் எலக்டட் அமாங் தெம் செல்ஸ் பை ரெஜிஸ்டர்டு ஃபார்மசிஸ்ட் ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் அவங்கள வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசஸிங் ஏ ப்ரிஸ்கிரைப்டு டிகிரி ஆர் டிப்ளமோ இன் ஃபார்மசி ஃபார்மச்சுட்டிகல் கெமிஸ்ட்ரி ஆர் ரெஜிஸ்டர்டு ஃபார்மசிஸ்ட் நாமினேட்டட் பை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒன் மெம்பர் எலக்டட் ஃப்ரம் அமாங் தெம் செல்ஃப் by the members of each medical council so the answer on the te lr me da so all of the above the joint state pharmacy council consist of joint state pharmacy council le and yaar yaar irupanga abina not less than 3 and not more than 5 members elected among themselves by registered pharmacist of each participating states not less than 3 but not more than 4 members nominated by each participating state government one member elected among themselves by the members of the medical council so id ellame correct ah so all of the above so next question the name of the registered pharmacist can be removed from the register by executive committee if it is found that ஒரு ரெஜிஸ்டர்ட் ஃபார்மசிஸ்டோட நேம் வந்துட்டு ரிஜிஸ்டர்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எதுக்காக ரிமூவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒன்று அவங்க நேம் வந்துட்டு யாரார் அதாவது தப்பாக என்ட்ரு பண்ணியிருந்தால் ரிமூவ் பண்ணுவாங்க இல்லைனா அவர் ஏதாவது கன்விக்ட் ஆகிருந்தா எது ஏதாச்சும் இல்லைனா அவர் ஏதாவது அஃபன்ஸில் க இல்லைனா அவர் ஏதாச்சும் அஃபன்ஸில் கன்விக்ட் ஆகிருந்தால் அப்போது ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அது ரெண்டுமே கரெக்டு தான் ஸோ போத் ஏ அண்ட் பி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எனி பர்சன் ஹூஸ் நேம் ஹேஸ் பின் ரிமூவ்டு ஃப்ரம் தி ரிஜிஸ்டர் fails without sufficient cause to surrender his certificate of registration orthoda name vand register la remove pannadukaporam avaroda certificate of registration surrender pannala appadina evlo punishable illa evlo fine kudupanga so adhu vand 50 rupees fine the nominated and elected members of the dtap shall hold office for how many years adhu drugs and technical advisory board இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து நான் இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் சென்ட்ரல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் லொக்கேட்டட் இன் கசோலி த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மை கான்ஸ்டியூட் அண்ட் அட்வைசரி கமிட்டி கால்டு ட்ரக்ஸ் கன்சல்டேட்டிவ் கமிட்டி ஸோ ட்ரக்ஸ் கன்சல்டேட்டிவ் கமிட்டிங்கிறது ஒரு அட்வைசரி கமிட்டி இவங்க யாருக்கு அட்வைஸ் பண்ணவங்க பார்த்தோம்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ட்ரக்ஸ் டெக்னிக்கல் அட்வைசரி போர்ட் ஸோ இவங்க மூணு பேர்த்துக்குமே அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க வாட் இஸ் கால் மிஸ் பிராண்டட் ட்ரக்ஸ் மிஸ் பிராண்டட் ட்ரக்ஸ்னால் என்னென்னா அது வந்துட்டு கலர்டாக இருக்கலாம் இல்லை கோட்டடாக இருக்கலாம் இல்லை பவுடர்டாக இருக்கலாம் இல்லை பாலிஷ்டாக இருக்கல
ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி அதனோட டேமேஜை மறைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணக்கூடிய இதெல்லாம் பண்ணி அந்த டேமேஜை மறைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாத இது வந்து பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னு காமிச்சிருப்பாங்க அப்படி இல்லைனா அது வந்து லேபிள் வந்து ப்ராப்பராக இருக்காது இல்லைனா அதனோட லேபிளில் ஏதாச்சும் ஃபால்ஸ் கிளைம் இருக்கும் இல்லைனா மிஸ்லீடிங்காக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு மிஸ் பிராண்டட் ட்ரக்ஸ் ஸோ ஆல் ஆஃப் தி போ ஹூ ஹேஸ் தி பவர் டு ப்ராகிபிட் தி இம்போர்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் இன் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது பொது நலன் கருதி ஒரு ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸை இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு தடை செய்கிறது யாரோட பவர் ஏரியில் இருக்குது அப்படின்னா அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் வாட் டஸ் தி டேர்ம் ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிட்டி இன் ரிலேஷன் டு ட்ரக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிட்டினா என்ன அப்படின்னா காம்ப்ளைன்ஸ் வித் தி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் செட் அவுட் இன் தி செகண்ட் ஷெடியூல் ஆஃப் தி ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்ட் ஸோ ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்டில் செகண்ட் ஷெடியூலில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து மீட் ஆகணும் அதோட காம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆகணும் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் அன் இன்ஸ்பெக்டர் சீசஸ் தி ஸ்டாக் ஆஃப் எ ட்ரக் ஆர் ஏ காஸ்மெட்டிக் ஸோ ஒரு ஸ்டாக்கை வந்துட்டு சீஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஹீ இன்ஃபார்ம்ஸ் எ ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் அண்ட் டேக்ஸ் ஹிஸ் ஆர்டர்ஸ் ஆஸ் டு தி கஸ்டடி ஆஃப் தி ஸ்டாக் ஸோ அவர் வந்து ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டை இன்ஃபார்ம் பண்ணுவார் அப்புறம் அவரோட ஆர்டர்ஸை ஒபே பண்ணுவார் ஸோ அதுதான் ஸோ இதெல்லாம் கிடையாது அண்டர் வாட் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் கேன் ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் அதர்வைஸ் ப்ராகிபிட்டட் ட்ரக்ஸ் டு பி இம்போர்ட்டட் ஃபார் தி பர்பஸ் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் டெஸ்ட் ஆர் அனாலிசிஸ் ஆர் ஃபார் பர்சனல் யூஸ் ஸோ இந்த மாதிரி கேஸ்க்கு ஸ்மால் குவான்டிட்டி ஆஃப் ட்ரக்ஸை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் அது ப்ராகிபிட்டடாக இருந்தாலும் முக்கியோட ஓகே வாட் டஸ் தி ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூல் ஆஃப் தி ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டெல் ஸோ ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்டோட ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூலில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா புக்ஸ் ஃபார் ஆயுர்வேதா சித்தா அண்டு யுனானி ஸோ ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்டில் வந்து மொத்தம் ரெண்டு ஷெடியூல் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூல் இன்னொன்று செகண்ட் ஷெடியூல் ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூலில் இந்த புக்ஸ் இருக்கும் ஆயுர்வேதா சித்தா அண்ட் யுனானியோட புக்ஸ் இருக்கும் செகண்ட் ஷெடியூல்ஸில் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஃபோர்த் கொஷின் ஹவு மெனி ஷெடியூல்ஸ் ஆஃப் ப்ரெசன்ட் இன் தி ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஸோ ஆக்டில் வந்து பார்த்தோன்னா மொத்தம் ரெண்டு ஷெடியூல் தான் இருக்கும் அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூல் அண்டு செகண்ட் ஷெடியூல் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த மாதிரி அடுத்தது சென்ட்ரல் லைசன்ஸ் அப்ரூவிங் அத்தாரிட்டி அப்படின்னா என்ன சென்ட்ரல் லைசன்ஸ் அப்ரூவிங் அத்தாரிட்டி இது வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் தி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் தான் இதுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு ட்ரக்ஸ் கண்ட்ரோலர் இந்தியா ஜாயிண்ட் ட்ரக்ஸ் ஜாயிண்ட் ட்ரக்ஸ் கண்ட்ரோலர் இந்தியா டெப்யூட்டி ட்ரக்ஸ் கண்ட்ரோலர் இந்தியா ஸோ இவங்க எல்லாருமே தான் ஸோ ஆன்சர் வந்துட்டு ஆல் ஆஃப் தி அபவ் வேர் டஸ் தி பேஸ்டோ ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ப்ரெசென்ட் பேஸ்டோ ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் எங்கே இருக்குன்னா குன்னூரில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாத இன்ட்ரோ வைரஸ் ரிசர்ச் சென்டர் அது எங்கே இருக்குன்னா பாம்பேல இருக்குது தி நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பயாலஜிக்கல்ஸ் அது வந்து நொய்டாவில் இருக்குது நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அது எங்கே இருக்குன்னா டெல்லியில் இருக்குது நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் வைரலஜி அது பூனேல இருக்குது சென்டர் ஆஃப் அட்வான்ஸ்டு ரிசர்ச் இன் வைரலஜி அது எங்கே இருக்குன்னா வேலூரில் இருக்க கிறிஸ்டின் மெடிக்கல் காலேஜில் இருக்குது ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இம்போர்ட் லைசன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ்க்ளூடிங் தோஸ் ஸ்பெசிஃபைடு இன் ஷெடியூல் எக்ஸ் ஷெடியூல் எக்ஸை தவிர மற்ற ட்ரக்ஸுக்கு இம்போர்ட் லைசன்ஸ்க்கான ஃபார்ம் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஃபார்ம் டென் ஸோ ஃபார்ம் டென் ஏ அப்போ இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபார்ம் டென் ஏ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இம்போர்ட் ஆஃப் தி ட்ரக்ஸ் ஸ்பெசிஃபைடு இன் தி ஷெடியூல் எக்ஸ் ஷெடியூல் எக்ஸில் இருக்கிற ட்ரக்ஸை இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஃபார்ம் டென் ஏ ஸோ டியூரேஷன் ஆஃப் தி இம்போர்ட் லைசன்ஸ் இது எப்போ இது வந்து எவ்வளோ காலம்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் தான் நான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த இம்போர்ட் லைசன்ஸோட டியூரேஷன் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் மே பி இம்போர்ட்டட் ஃபார் பர்சனல் யூஸ் சப்ஜெக்ட்
இம்போர்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் இதுதான் வந்து சாப்டர் த்ரீ ஸோ அப்போ சாப்டர் ஒன்றுனா என்ன அது வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் சாப்டர் டூ வந்துட்டு டீட்டாக போகிறோம் சாப்டர் த்ரீ வந்துட்டு இம்போர்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் வந்துட்டு மேனுஃபேக்சர் சேல் அண்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் சாப்டர் ஃபைவ் வந்துட்டு மிஸ்ஸலானஸ் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த அஞ்சு சாப்டர்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தி ப்ராசஸ் பை விச் பிளட் ட்ரான் ஃப்ரம் ஏ டோனர் ஆஃப்டர் செப்பரேட்டிங் பிளாஸ்மா ஆர் பிளேட்லெட்ஸ் ஆர் லிக்விசைட்ஸ் இஸ் ரீட்ரான்ஸ்ப்யூஸ்டு சைமல்டேனியஸ்லி இன்டு தி டோனர் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன ஏஃபரிசிஸ் ஸோ லீக்கோஃபரிசிஸ்னா என்னென்னா சப்போஸ் அவங்க பிளட்டை எடுத்துகிட்டு லீக்கோசைட்டை மட்டும் செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு அகெயின் சேம் டோனருக்கு சைமல்டேனியஸாக ரீட்ரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணாங்கன்னா அது பேர் லீக்கோஃபெரிசிஸ் சப்போஸ் பிளாஸ்மா மட்டும் செப்பரேட் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து பிளாஸ்மா ஃபெரிசிஸ் இப்போ பிளேட்லெட் மட்டும் செப்பரேட் பண்ணாங்கன்னா அது பிளேட்லெட் ஃபெரிசிஸ் செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு அகெயின் அதே டோனருக்கு சைமல்டேனியஸாக ரீட்ரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் வந்துட்டு ஏஃபரிசிஸ் பண்ணுறாங்க தி குவான்டிட்டி ஆஃப் பிளாஸ்மா செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் தி பிளட் ஆஃப் டோனர் ஷால் நாட் எக்ஸிட் டேஸ் பெர் செக்டிங் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் தி பிளட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஷுட் பி ஸ்டோர்டு இன் டூ டு எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் ஷெடியூல் எம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா குட் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராக்டிசஸ் அண்டு ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரிமிசஸ் நெக்ஸ்ட் ஷெடியூல் பி என்ன சொல்லுது லைஃப் பீரியட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் இப்போ வந்துட்டு பேக் சைஸ் ஆஃப் தி ட்ரக்ஸ் அப்படின்னா பி ஒன் ஓகே ஸோ மற்றதுக்கெலாம் என்னென்னு நீங்கள் கமெண்டில் போடுங்க கண்டைன்ஸ் வேரியஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபார்மசி இதுக்கு என்னென்னு போடுங்க கண்டைன்ஸ் வேரியஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் டிஸ்இன்ஃபெக்டன் இதுக்கு என்ன ஷெடியூல் வரும்னு போடுங்க ஷெடியூல் கியூ டீல்ஸ் வித் லிஸ்ட் ஆஃப் டைஸ் கலர்ஸ் அண்ட் பிக்மெண்ட்ஸ் பெர்மிட்டட் டு பி யூஸ்டு இன் காஸ்மெட்டிக்ஸ் அண்ட் சோப்ஸ் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் license for wholesale of drugs specified in schedule C and C1 is issued in the form form 20B okay ipo vandu drugs other than those specified in schedule C C1 and X appdi solranga na adula vandu moonu category vechukonga onnu retail ad retail ku vandu form 20 restricted license ku form 20A wholesale ku form 20B idhe vandu drugs தோ ஸ்பெசிஃபைடு இன் ஷெடியூல் சி அண்டு சி ஒன் மட்டும் கேட்டாங்கன்னா அதில் வந்துட்டு ரீட்டைலுக்கு ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி ஒன் ரெஸ்ட்ரிக்ட லைசன்ஸுக்கு ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ ஹோல்சேலுக்கு ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி ஒன் பி இதே வந்துட்டு ஷெடியூல் எக்ஸ் இதுக்கு மட்டும் கேட்டாங்கன்னா இதில் ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்குது ஒன்று ரீட்டைல் இன்னொன்று ஹோல்சேல் ரீட்டைலுக்கு வந்துட்டு ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி எஃப் ஹோல்சேலுக்கு ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி ஜி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இன் ஸ்டேட் ஸ்டேட் ஃபார்மசி கவுன்சிலில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரிஜிஸ்டர்ட் ஃபார்மசிஸ்ட் எலக்டட் மிஸ் சிக்ஸ் தி ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ரூல்ஸ் இந்த இயர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தி சாம்பிள்ஸ் டேக்கன் பை தி ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் ஃப்ரம் தி ரீட்டைல் ப்ரமிசஸ் ஷுட் பி டிவைடட் இன் டு ஃபோர் பார்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ட்ரக் ப்ரைஸ் கண்ட்ரோல் ஆர்டர் கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ் in 1995 magic remedies include so idella magic remedies tha so answer vandu all of this next question a sample is withdrawn or seized from drug store by drug inspector and sealed the payment of fair price of the sample fair price of the sample vandu enna panuvanga is made to the drug store owner and in case of refusal a form is filled up with a receipt okay is the answer நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீ அதாவது டீடேப் அலோபதியில் வந்துட்டு எயிட்டீன் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அதே டீடேப்பில் வந்துட்டு ஆயுர்வேதா சித்தா அண்ட் யுனானிக்கு வந்து எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி மெம்பர்ஸ் ஆயுர்வேதா சித்தா அண்ட் யுனானியில் இருக்கிற டீடேப்புக்கு டுவெண்ட்டி மெம்பர்ஸ் அலோபதியில் இருக்கவங்களுக்கு எயிட்டீன் மெம்பர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு த லிஸ்ட் ஆஃப் டிசீஸ் ஃபார் விச் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பேனடு ஆஃப் ப்ராஹிபிட்டர் இஸ் ஃபைனலைஸ்ட் இன் கன்சல்டேஷன் வித் எந்தெந்த டிசீஸ்க்கெல்லாம் வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பேன் பண்ணணும் 
அப்படின்னு யார் முடிவு பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ட்ரக்ஸ் டெக்னிக்கல் அட்வைசரி போர்ட் இவங்களோட கன்சல்டேஷனில் தான் புது டிசீஸ் எதாக இருந்தால் ஆட் பண்ணுவாங்க அந்த லிஸ்டில் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் தி விங் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்ட் ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் வந்து எஜுகேஷன் அண்ட் ஃபார்மசி விங் நெக்ஸ்ட்டு புட்டப் கூ இஸ் அ டொபேக்கோ ப்ராடக்ட் இதை வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா காஸ்மெட்டிக் இதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது வந்துட்டு டீத்தில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹியூமன் டீத்தில் இதில் வந்து டொபேக்கோ இருக்கும் அண்டு ஸோ இதில் முக்கியமாக டொபேக்கோ இருக்கும் இதை வந்து ஒரு காஸ்மெட்டிக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க இதை வந்து டூத் பேஸ்ட்டாக கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஷெடியூல் எம் இன்கார்பரேட்டிங் ஜிஎம்பி வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ரி ஷெடியூல் எம் எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கான்னு கேட்குறாங்க நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ட்ரக் ப்ரைஸ் கண்ட்ரோல் ஆர்டர் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் தி ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூலில் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க லிஸ்ட் ஆஃப் பல்க் ட்ரக்ஸ் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூல் இருக்குது அதாவது டிபிசிஓ ஆக்டோட ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூலில் என்ன இருக்குன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் பல்க் ட்ரக்ஸ் நெக்ஸ்ட் த ஹெட் ஆஃபீஸ் ஆஃப் தி ட்ரக் டெக்னிக்கல் அட்வைசரி போர்டு இஸ் அட் நியூ டெல்லி செலக்ஷன் ஆஃப் சைட் ஆஃப் எ ட்ரக் ஸ்டோர் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஆல் ஆஃப் திஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் த டியூரேஷன் ஆஃப் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் ஃபார் தி டிப்ளமோ இன் ஃபார்மசி இஸ் ஸ்பெசிஃபைட் அஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் ஸோ ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங் எவ்வளோ நேரம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி சென்ட்ரல் ட்ரக்ஸ் லெபாரட்ரி டு அனலைஸ் தி ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் த கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் ஆர் கிவன் இன் தி ஷெடியூல் ஒய் ஷெடியூல் ஏன்னா வந்துட்டு அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் ஷெடியூல் பீனா வந்துட்டு லைஃப் பீரியட் ஆஃப் தி ட்ரக்ஸ் ஷெடியூல் ஜேனா லிஸ்ட் ஆஃப் டிசீசஸ் தட் ஆர் நாட் கியூரபிள் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆயுர்வேதா சித்தா அண்ட் யுனானி ட்ரக்ஸ் கன்சல்டேட்டிவ் கமிட்டி ஷேல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஸோ ஏற்கனவே ட்ரக்ஸ் கன்சல்டேட்டிவ் கமிட்டி நம்ம பார்த்துருந்தோம் இது வந்துட்டு ஆயுர்வேதா சித்தா யுனானியோட ட்ரக்ஸ் கன்சல்டேட்டிவ் கமிட்டி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பர்சன்ஸ் இதுதான் கரெக்டாக டூ பர்சன்ஸ் நாமினேட்டட் பை தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் நாட் மோர் தென் ஒன் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் ஈச் ஸ்டேட் டு பி நாமினேட்டட் பை தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் பெனால்ட்டி ஃபார் நாட் கீப்பிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் எக்ஸட்ரா ஃபார் நான் டிஸ்க்ளோஷர் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது டாக்குமெண்ட்ஸ் கரெக்டாக கீப் பண்ணலனாலும் இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு கொடுக்கலனாலும் என்ன பெனால்ட்டி கொடுக்குறாங்க இதுக்கு வந்துட்டு இம்ப்ரிசன்மெண்ட் ஆஃப் ஒன் இயர் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் ஆஃப் ஒன் இயர் இல்லைன்னா ஒரு ஃபைன் கொடுப்பாங்க நாட் லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இல்லைன்னா ரெண்டுமே இருக்கும் இஃப் த இன்ஸ்பெக்டர் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அனலிஸ்ட் ரிப்போர்ட் ஃபைன்ஸ் தட் கன்ஸ் ஃபைன்ஸ் தட் கன்ஃபிஸ்கேட்டட் ட்ரக்ஸ் டு பி ஆஃப் நாட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிட்டி ஆர் டு கான்ட்ராவின் எனி ஆஃப் தி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் தி ஆக்ட் ஆர் தி ரூல்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் ஹீ ஷேல் ரிப்போர்ட் டு தி கோர்ட் அதே மாதிரி அவர் கன்ஃபிஸ்கேட் பண்ண ட்ரக்ஸில் எல்லாம் கரெக்டாக ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குது அப்படின்னா அப்போயும் அவர் வந்துட்டு கோர்ட்டுக்கு தான் போவார் அப்புறம் அந்த கோர்ட் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஆர் சேரிட்டபிள் இன்ஸ்டியூஷனோட ஹாஸ்பிட்டல் இல்லைன்னா டிஸ்பென்சரிக்கு அதை கொடுக்க சொல்லிடுவாங்க The court may then order the inspector to give the stocks of the confiscated drugs to hospital or dispensary maintained by government or charitable institution. Okay. Now. Suppose not standard quality are in this chapter. So now, now, the court will have the destruction of the order. Standard drugs are in this chapter. No, 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 no. Government will have the charitable institution or hospital. So now, the court will have the order. So next is 68. When an inspector takes a sample of a drug for the purpose of test or analysis, he shall intimate such purpose in writing in what the formula is given, form number 17. The drugs inspector shall return the documents seized by him within a period of dash 
அப்படின்னு சொல்லி டுவெண்ட்டி டேஸ் டுவெண்ட்டி டேஸில் அவர் சீஸ் பண்ண டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் ரிட்டன் பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹூ வாஸ் தி ஃபஸ்ட்டு சேர்மன் ஆஃப் தி ட்ரக் என்கொயரி கமிட்டி ட்ரக் என்கொயரி கமிட்டியோட ஃபஸ்ட்டு சேர்மன் யார் சோப்ரா ஆர் என் சோப்ரா பெனால்ட்டிஸ் ஃபார் மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் எனி ஸ்பியூரியஸ் ட்ரக் ஸ்பியூரியஸ் ட்ரக் மேனுஃபேக்சர் பண்ணால் பெனால்ட்டி எவ்வளோனு கேட்குறாங்க ஒன் டூ த்ரீ இயர்ஸ் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் இல்லைனா ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹவு மெனி நாமினேட் மெம்பர்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் ஜாயிண்ட் ஸ்டேட் ஃபார்மசி கவுன்சில் ஸோ ஃபோர் மெம்பர்ஸ் ஜாயிண்ட் ஸ்டேட் ஃபார்மசி கவுன்சிலில் எத்தனை நாமினேட் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்கன்னா ஃபோர் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க ஷெடியூல் டி ஷெடியூல் டி என்ன சொல்லுது லிஸ்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் தி ப்ரொவிஷன் ஆஃப் தி இம்போர்ட்டட் ட்ரக்ஸ் ஆஃப் தி இம்போர்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் நார்கோட்டிக் அண்டு சைக்கோட்ராபிக் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆக்ட் இது எப்போ பாஸ் ஆகிருக்குன்னு கேட்குறாங்க நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் ஷெடியூல் கே டீல்ஸ் வித் ட்ரக்ஸ் நாட் மென்ட் ஃபார் மெடிசனல் யூஸ் இதுதான் ஆன்சர் ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு நம்ம ஃபார்மசி சப்ஜெக்ட்லேருந்து பார்த்துருக்கோம் ஜூரி ஸ்டூடெண்ட்ஸில் இதில் எத்தனை மார்க் எடுத்திருக்கேன் கமெண்ட்டில் போடுங்க செவன்ட்டி ஃபைவ்க்கு எவ்வளோன்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் டூ போக போகிறோம் இது வந்துட்டு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இதில் நம்ம இந்தியன் எக்கனாமி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னென்ன அப்படின்னா ஹூ ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் தி கான்செப்ட் ஆஃப் நேஷ்னல் இன்கம் சைமன் கஸ்னட்ஸ் இவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கான்செப்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு நேஷ்னல் இன்கம்ங்கிற கான்செப்டை சைமன் கஸ்னட்ஸ் நேஷ்னல் இன்கம் இஸ் மெஷர்டு பை யூஸிங் ஹவு மெனி மெத்தட்ஸ் எத்தனை மெத்தட்ஸில் நேஷ்னல் இன்கம்மை மெஷர் பண்ண முடியும் த்ரீ மெத்தட்ஸ் ஆவரேஜ் இன்கம் ஆஃப் தி கண்ட்ரி இஸ் ஆவரேஜ் இன்கம்னு கேட்டிருக்காங்க ஆவரேஜ் இன்கம் அப்படின்னா பெர் கேபிட்டா இன்கம் இது வந்து பிசினா பெர் கேபிட்டா இன்கம் இது எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா நேஷ்னல் இன்கம் டிவைட் பை பாப்புலேஷன் ஆஃப் தி கண்ட்ரி நெக்ஸ்ட் விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் இன்க்ளூடட் இன் தி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் தி ப்ரொடக்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் தி ப்ரொடக்ஷன்னா மொத்தம் மூணு விஷயம் இருக்குது ஒன்று லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் இது மூணு தான் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் தி ப்ரொடக்ஷன் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து நாட் இன்க்ளூடட்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதோட ஆன்சர் வந்து வேஜஸ் விச் மெத்தட் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் இன்வென்ட்ரி மெத்தட் இன்வென்ட்ரி மெத்தட்னா என்ன ப்ராடக்ட் மெத்தடுக்கு இன்னொரு பேர் தான் இன்வென்ட்ரி மெத்தட் நெக்ஸ்ட் டோட்டல் இன்கம் ரிசீவ்டு பை தி இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஃப் தி கண்ட்ரி பிஃபோர் தி பேமெண்ட் ஆஃப் தி டைரக்ட் டேக்ஸஸ் இன் ஏ இயர் இஸ் கால்டு ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவலோட டோட்டல் இன்கம் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க அந்த டேக்ஸ் பே பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது பேர் தான் வந்து பர்சனல் இன்கம் சப்போஸ் அவர் டேக்ஸ் பே பண்ணதுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய இன்கம் தான் வந்துட்டு டிஸ்போசபிள் இன்கம் which serves as an instrument of economic planning the answer on the national income the national income denotes the country's purchasing power so our country of purchasing power either depend on the national income depend on the how many types of economic systems even three types of economic systems are there அது த்ரீ டைப்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா கேபிட்டலிஸ்டிக் சோஷியலிஸ்டிக் அண்ட் மிக்ஸ்டு நெக்ஸ்ட் வென் டிட் பிளானிங் கமிஷன் வாஸ் ரீப்ளேஸ்டு பை நித்தி ஆயோக் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹூ இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமிக் பிளானிங் இதுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு சார் எம் விஸ்வேஸ்வரய்யா அவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமிக் பிளானிங்னு சொல்கிறாங்க ஸோ செகண்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் இருக்குல்ல அதனுடைய மாடல் வந்து என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா மகால நோபிஸ் மாடல் ஃபோர்த்து ஃபைவ் இயர் பிளானோட மாடல் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா அசோக் ருத்ரா மேனான் மாடல் ஃபிஃப்த்து ஃபைவ் இயர் பிளானோட மாடல் வந்துட்டு டிபி தார் மாடல் ஓகே விச் ஃபைவ் இயர் பிளான் இஸ் நோன் எஸ் மகால நோபிஸ் மாடல் ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான் செகண்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் Which year is called the Plan Holidays? 1966 to 1969. இது வந்து பிளான் ஹாலிடேஸ்னு சொல்கிறாங்க இந்த பீரியடில் எந்த ஒரு ஃபைவ் இயர் பிளானும் வந்துட்டு செயல்படுத்தப்படவில்லை ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ
ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ்டி ஒன் வரைக்கும் செகண்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் சிக்ஸ்டி ஒன்லேருந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வந்துட்டு தேர்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஹூ இன்ட்ரடியூஸ் த சிம்பிள் ஃபார் இந்தியன் ருபி பி உதயகுமார் அவர் தான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாருன்னா ஃபிஃப்டீன்த் ஜூலை டூ தௌசண்ட் டென் அப்போ தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஹூ கேவ் தி ஸ்லோகன் கரிபி அட்டவ் ஸோ இந்த ஸ்லோகன் யார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்திரா காந்தி சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்லோகனை எப்போ சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்த் ஃபைவ் இயர் பிளான் அப்போ சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்லோகனுக்கு மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பாவர்ட்டி சேவ் தி கண்ட்ரி ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபாதர் ஆஃப் கேபிட்டலிசம் கேபிட்டலிசமோட ஃபாதர் யார் அப்படின்னா ஆடம் ஸ்மித் காரல் மார்க்ஸ் வந்து சோசியலிசமோட ஃபாதர் ஓகே ஃபாதர் ஆஃப் சோசியலிசம்னு கேட்டாங்கன்னா காரல் மார்க்ஸ் ஹவு மெனி மாடல்ஸ் ஆஃப் தி சர்க்குலர் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கம் இதுக்கு வந்து ஃபோர் மாடல்ஸ் இருக்கு எ ஸ்டடி இன்க்ரீஸ் இன் ஜென்ரல் ப்ரைஸ் லெவல் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்ஃப்ளேஷன் விச் ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் டைனாமிக் இன் நேச்சர் ஃப்ளோ வேரியபிள் இது ஆன்சர் வந்து ஃப்ளோ விச் எக்கனாமி இஸ் நோன் அஸ் லேசஸ் ஃபயர் எக்கனாமி ஆர் மார்க்கெட் எக்கனாமி இந்த ஆன்சர் வந்து சோஷியலிஸ்ட் எக்கனாமி விச் எக்கனாமி ரெப்ரஸன்ஸ் கிளாஸ்லெஸ் சொசைட்டி கிளாஸ்லெஸ் சொசைட்டி எது எக்கனாமி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணதுன்னா சோஷியலிஸ்டிக் எக்கனாமி வாட் இஸ் மீன் பை பிங்க் ரெவல்யூஷன் பிங்க் ரெவல்யூஷன்னா ப்ரான் ஆர் ஆனியன் ப்ரொடக்ஷன் த இயர் இன் விச் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி வாஸ் ஃப்ரேம்டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி ஸ்டேட்மெண்ட்னு கேட்டாங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி செவன் நியூ இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசின்னு கேட்டாங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஒன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி கொஷின்ஸ் இதில் ஃபஸ்ட் கொஷின்ஸ் வந்து பார்ப்போம் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் மேக் எ பீப் ஆஃப்டர் எவ்ரி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஆல் தி டிவைசஸ் பீப் டு டுகெதர் அட் டுவெல் பிஎம் தே வில் பீப் அகைன் டுகெதர் அட் அதாவது ஒரு ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அது ஒவ்வொன்றும் ஒரு பீப் சவுண்ட் மேக் பண்ணுது அது வந்துட்டு எவ்ரி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் சொன்னால் எவ்ரி ஒன் ஹவர் எவ்ரி ஒன் ஹவர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இன் எவ்ரி ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஒரு சவுண்ட் கொடுக்குது எல்லாமே இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது டுவெல் பிஎம் ஸ்டார்ட் பண்ணால் மறுபடியும் எப்போ அட் அ டைமில் வந்துட்டு ஒரு அந்த சவுண்ட் வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து எல்சிஎம் எடுத்தால் கரெக்டான ஆன்சர் வரும் தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி நைன்ட்டி ஒன் நாட் ஃபைவ் இதுக்கு நம்ம ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ தேர்ட்டியை வந்து த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஃபைவ் ஸோ ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸாக எழுதிக்கிறோம் அதே மாதிரி சிக்ஸ்டி வந்துட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஃபைவ் இது வந்து ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் எழுதிக்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோன்னா எல்லா ஃபேக்டர்ஸும் எது ஹையஸ்ட் பவர் இருக்கோ அதை எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இது எல்லாத்துலேயும் காமனாக த்ரீ இருக்குது ஸோ த்ரீ இதோட ஹையஸ்ட் பவர் த்ரீ பவர் டூ ஸோ அதை எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் டூ இல்லை பட் ஆனால் மீதி மூணுலேயும் டூ இருக்குது ஸோ இதில் வந்து டூ ஸ்கொயர் தான் வந்து ஹையஸ்ட்டு ஸோ அதை எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் வந்து எல்லாம் ஒரு டைம் தான் வந்துருக்கு ஸோ ஃபைவ் ஒரு டைம் எடுத்துக்கோங்க செவன் வந்து இதில் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இது இருக்கிறதையும் அப்படி எழுதிக்கோங்க ஸோ டோட்டலாக எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி வரும் ஸோ இது வந்து மினிட்ஸில் இருக்குது ஸோ இது நம்ம ஹவர்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி போட்டுக்கோங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் ஹவர்ஸ் வருது ஸோ டுவெல் பிஎம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அகைன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஹவர்ஸ் கழிச்சு தான் அகைன் அதை வந்து அட்டை டைமில் பீப் சவுண்ட் மேக் பண்ணணும் சொல்கிறாங்க ஸோ டுவெல் பிஎம்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஒன் ஹவர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கான ஆன்சர் வந்துட்டு நைன் ஏஎம்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு ஆன்சரும் நைன் ஏஎம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ரேஷியோ ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் இஸ் த்ரீ யூஸ் டு ஃபோர் அண்ட் தேர் எல்சிஎம் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சம் ஆஃப் தி நம்பர்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ரெண்டு நம்பர்ஸ் இருக்குது அந்த ரெண்டு நம்பர்ஸோட ரேஷியோ வந்து த்ரீ யூஸ்ட்டு ஃபோர் இருக்குது அந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்க்கு எல்சிஎம் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி கொடுத்துறாங்க ஸோ அந்த ரெண்டு நம்பர்ஸோட டோட்டல் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ரெண்டு நம்பர்ஸ் நம்ம த்ரீ எக்ஸ்னு எடுத்துப்போம் ஃபோர் எக்ஸ்னு எடுத்துப்போம் ஸோ இதுக்கு நம்
ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது இந்த பக்கம் இருக்கிற ஒரு எக்ஸ் இந்த பக்கம் இரு இந்த பக்கம் இருக்கிற எக்ஸும் இந்த பக்கம் இருக்கிற எக்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணும்போது எக்ஸ் இக்லூ டென்னு வரும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி த்ரீ இன்ட்டு டென் தேர்ட்டின் வரும் ஃபோர் இன்ட்டு டென் ஃபார்ட்டின் வரும் ஸோ தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி இக்குவல் டூ செவன்டீன் வரும் ஆன்சர் ஸோ இது ஆப்ஷனில் இல்லை ஸோ இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் செவன்ட்டி மட்டும்தான் ஸோ இது நோட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன்ஸும் இது தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் செவன்ட்டி தான் ஸோ அதை நல்லா மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து த கிரேட்டஸ்ட் பாசிபிள் லென்த் விச் கேன் பி யூஸ் டு மெஷர் எக்ஸாக்ட்லி தி லென்த் செவன் மீட்டர் த்ரீ மீட்டர் எயிட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டுவெல் மீட்டர் நைன்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஹெச்சிஎஃப் எடுத்தால் தான் நமக்கு வந்து ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ அது கிரேட்டஸ்ட் பாசிபிள் லென்த் விச் கேன் பி யூஸ் டு மெஷர் எக்ஸாக்ட்லி இந்த லென்ஸ் வந்து எக்ஸாக்டாக மெஷர் பண்ணுறதுக்கு என்ன கிரேட்டஸ்ட் பாசிபிள் லென்த் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கும் நம்ம ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம் செவன் ஹண்ட்ரட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஃபைவ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு செவன் இந்த ப்ரைம் நம்பர்ஸோட மல்டிப்ளிகேஷன் எழுதிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் அதாவது த்ரீ மீட்டர்ஸ் எயிட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டருங்கிறத த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு எடுத்துப்போம் அதையும் பார்த்திங்கனா ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் எழுதிக்கலாம் ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு லெவன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நைன்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இதோட ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தோன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு தேர்ட்டி செவன் ஸோ அதுக்கு நம்ம ஹெச்சிஎஃப் தான் எடுக்க போகிறோம் ஹெச்சிஎஃப் எடுக்க போகிறதுனால இது எல்லாத்துக்கும் காமனாக என்ன இருக்குன்னா ஃபைவ் இருக்குது ஸோ அதனால் ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா மேக்ஸிமம் ஃபைவ் வந்து ஒன்லி ஒன்லி ஒன் டைம் தான் வந்துருக்கு நெக்ஸ்ட்டு செவன் செவனில் பார்த்தனாலும் ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் வந்துட்டு செவன் மட்டும்தான் ஸோ அது ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் இக்வல் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் வரும் ஓகேங்களா ஃபைன் தி ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப்னு சொல்லிட்டு ஃப்ராக்ஷன் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃப்ராக்ஷன்ஸுக்கு ஹெச்சிஎஃப் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் நியூமரேட்டர்ஸ் டிவைடட் பை ஹெல்சிஎம் ஆஃப் டினாமினேட்டர்ஸ் இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் கிடச்சிடும் ஸோ உங்களுக்கு ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் நியூமரேட்டர்ஸ் வேணும் ஸோ நியூமரேட்டர்ஸ் என்ன இருக்குன்னா ஃபோர் டூ சிக்ஸ் அண்ட் டூ ஃபோர் டூ சிக்ஸ் அண்ட் டூ இதுக்கான ஹெச்சிஎஃப் வந்து டூ தான் ஸோ இது கீழே இருக்கிற டினாமினேட்டர்ஸ்க்கு எல்சிஎம் எடுக்க போகிறோம் நைன் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் ஸோ இதுக்கான எல்சிஎம் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி வரும் ஸோ இது ரெண்டு டிவைட் பண்ணும்போது ஒன் பை ஒன் எயிட்டி வரும் ஸோ இதுக்கு இது ஆன்சர் ஸோ இதே மாதிரி ஃபைன் தி எல்சிஎம் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எல்சிஎம் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன்ஸ்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா எல்சிஎம் ஆஃப் நியூமரேட்டர்ஸ் டிவைடட் பை ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் டினாமினேட்டர்ஸ் அப்படியே ஆப்போசிட் எழுதிக்கோங்க எல்சிஎம் கேட்டாங்கன்னா மேலே எல்சிஎம் வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஹெச்சிஎஃப் கேட்டாங்கன்னா மேலே ஹெச்சிஎஃப் வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ டூ த்ரீ ஃபோர் நைன் இதுக்கான எல்சிஎம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் அது வந்து எங்கே பார்த்துருக்கோம் டூக்கு வந்துட்டு ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் டூ அப்புறம் ஒன் இது ரெண்டு மட்டும் தான் இருக்குது த்ரீக்கான ஃபேக்டர் த்ரீயும் ஒன் மட்டும் வரும் ஃபோருக்கான ஃபேக்டர் வந்து டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் ஒன் மட்டும் வரும் நைனுக்கு வந்து த்ரீ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் ஒன் வரும் ஸோ அதுக்கு வந்து எல்சிஎம் எடுக்கும்போது தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு வருது ஸோ ஹெச்சிஎஃப் வந்து பார்த்தோன்னா இது எதுக்குமே காமன் ஃபேக்டர் இல்லை ஸோ இதுக்கான ஹெச்சிஎஃப் வந்து ஒன் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பை ஒன் ஈக்வல் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ அதுக்கு நான் ஆன்சர் வந்துட்டு ஆப்ஷன் டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இது மட்டும் தான் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் வீக்கான டாபிக்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வீக்கான டாபிக்ஸ் ஃபார்மசி சப்ஜெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் நைன் எடுத்துக்கோங்க பயோசந்திரிக் பாத்வேஸ் ஆஃப் ட்ரோபின் அல்கலாய்ட்ஸ் கொலஸ்ட்ரால் அமின் ஆசிட்ஸ் டபிள்யூஹெச்ஓ கைட் லைன்ஸ் ஃபார் ஹெர்பல் மெடிசன்ஸ் ஸோ இது வந்து ஃபார்மசி பேப்பர்லேருந்து எடுத்துக்கோங்க ஜிஎஸ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாபிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத் capital formation and investment role of public sector and disinvestment development of infrastructure idu vandu indian economic topic la eduthukonga next aptitude and mental ability idhula percentage mattum paathukonga so gs la vandu indian economy irukku la adukku vandu 6th to 10th books padichukonga adhe mari aptitude and mental ability la percentage paathirukom idhukku vandu max book eduthukonga 6th to 10th max book 6th